அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலா பாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய பேரலல் கனெக்ஷன் இல்லாட்டி பக்க இணைப்பு நம்மளுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு கனெக்ஷன் இந்த கனெக்ஷன் தான் பிள்ளைகளா அதாவது நம்ம ஃபேனும் டியூப்லைட்டும் மோட்டர்ஸும் நம்ம வீட்டில் டிவி என்னென்னலாம் வச்சுருக்கோமோ அது எல்லாமே எப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு பேரலாக தான் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் அடிப்படையாக கேட்டிங்கன்னா நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது மிக முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா சப்போஸ் ரெசிஸ்டர்ஸ் நம்ம இப்படி சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா லோடை இது ரெசிஸ்டர்ங்கிறது லோடு தானே ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டர் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஹோல் சர்க்கியூட் கரண்ட் போகாது ஏன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர்ஸ் வழியாக போகிற கரண்ட் தான் அடுத்த ரெசிஸ்டர் வழியாக போய் அடுத்த ரெசிஸ்டருக்குள்ள பாயுது அப்போ ஒரு கனெக்ஷன் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா ஹோல் நெட்ஒர்க் என்ன ஆயிரும் பிரேக் ஆயிரும் அதனால தான் அடிப்படையில் வீட்டில் என்ன செய்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஃபேன் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஓடாமல் இருக்கக்கூடாது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா டியூப்லைட் எரியாமல் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கும் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் வேணுங்கிறதுனால நம்ம என்ன கனெக்ஷன் போடுறோம் பேரல் கனெக்ஷன் நம்ம போடுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் பேரல் கனெக்ஷனாக என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் சரியா பேரல் கனெக்ஷனோட அரேஞ்ச்மெண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சே திஸ் இஸ் ஒரு ரெசிஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது லோடு ஆக்சுவலாக நம்ம பொதுவாக என்ன காம்போ அதை வந்து ரெசிஸ்டர் தான் சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் ஆனதர் ரெசிஸ்டர் சே தி திஸ் இஸ் ஆனதர் ரெசிஸ்டர் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் எல்லாமே ஓகே கனெக்டட் காமன்லி ஓகே திஸ் வே தே ஆர் கனெக்டட் இதில் யூ கனெக்ட் ஏ பேட்ரி இட் இஸ் சிம்பிள் யூ கேன் ஹாவ் அ கீ ஆல்சோ ஸோ சப்போஸ் இந்த இஃப் யூ வாண்ட் டு சுவிட் ஆன் அண்ட் சுவிட் ஆஃப் ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும்னா பிள்ளைகளுக்கு என்ன வேணும் ஒரு கீ இஸ் ரெக்வயர்ட் இல்லையா நீங்கள் பிளக் இன் பண்ணால் சர்க்கியூட் கரண்ட் போகும் ஸோ ஐ கால் திஸ் ரெசிஸ்டர் எஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ திஸ் எஸ் ஆர் த்ரீ இது எவ்வளவு சப்ளை ஓல்டேஜ் வி இதில் ஒரு விஷயம் கவனிங்க இப்படி காமிச்சிருக்கேன் இது ஏன் இப்படி காமிச்சிருக்கேன் கேட்டிங்கன்னா பிள்ளைங்க உங்கள் புக்கில் இப்படி இருக்கிறதுனால சார் இப்படி காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா சின்ன வயசில் நான் நான் யதார்த்தமாக எப்படி இருக்குமோ அப்படி காமிச்சா பிள்ளைகள் குழப்பம் வந்துடுங்கிறதுனால இப்போ இதை காமிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன காமிக்கிறேன் ரியாலிட்டி பேரல் கனெக்ஷனை நம்ம எப்படி காம்போன் காமிக்கிறேன் ஸோ ஐ ஷோ திஸ் இஸ் தி வே டு ட்ரா பேரல் கனெக்ஷன் திஸ் இஸ் சிம்பிள் அண்ட் எலகண்ட் ஓகே நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்லேயோ இல்லை ப்ராப்ளம்லாம் கேட்டால் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் போகிறது தான் சார் என்ன செய்வேன் ஐ வில் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் இப்போ பாருங்கள் கனெக்ஷனும் வேகமாக போட்டுலாம் ஓகே ஸோ சேம் திங் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ This is V. So, the two equivalents are equal. Of course, if I have a key, I have a key. So, you can see it. Okay, the two equivalents are equal. So, first, what we need to do is parallel. What we need to do is parallel. What we need to do is parallel. Say, you can see this name. You can see this name. You can see this name. Now, the two equivalents are equal. Exactly. A and B are equal. A and B are equal. Exactly. A and B are equal. A and B are equal. ஏக்கும் பிக்கும் இடையில தான் ஆர் த்ரீ இருக்கு இப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் அதுதான் ஆர் ஒன்லேயும் அப்ளை ஆகும் ஆர் டூலேயும் அப்ளை ஆகும் ஆர் த்ரீலேயும் அப்ளை ஆகும் மீனிங் ஒரே ஓல்டேஜ் பல ரெசிஸ்டர்ஸில் அப்ளை ஆச்சுன்னா அந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே பேரலல்னு அழைக்கப்படுது அப்போ பேரல் டெஃபினிஷன் என்ன ஜாமெட்ரிக்கலாக பேரலாக இருக்குன்னு இல்லை same voltage is applied across various resistors those resistors are said to be connected in parallel illati pakka inaipil irukindrana endru alaikapadigirathu seriya appadiyengala now you see the circuit eppadi aarachu pannanumna current oda tendency enna epeyume positive la irundhu enga pogum negative pogum so the battery la irundhu current veliye varudhuna apdiye varudhu இந்த இடத்துக்கு வருது இங்கே அதுக்கு ஜங்ஷன் கிடைக்குது இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஜங்ஷன் ஸோ ஒரு கரண்ட் இந்த பக்கம் போகும் இன்னொரு கரண்ட் இந்த பக்கம் போகும் இன்னொரு கரண்ட் இந்த பக்கம் போகும் அப்போ கரண்ட் மூணு தான் பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ வர்ற கரண்ட் ஐனு சொன்னால் ஐ ஆர் ஒன்னில் போகிற கரண்ட் ஐ ஒன்று வச்சுக்கிடுவோம் ஆர் டூவில் போகிற கரண்ட் ஐ டூன்னு வச்சுக்கலாம் இதை ஐ த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே போகிறது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த ஜங்ஷனில் அவ்வளோ பேர் கூடிடுறாங்க எப்படி இங்கே பிரிஞ்சாங்களோ இங்கே கூடிடுறாங்க ஸோ மறுபடியும் என்னாகும் அப்போ இங்கே வர கரண்ட்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ அவங்க யார் ஐயில் இருந்தானே பிரிஞ்சாங்க ஸோ இவங்களை கூட்டினா ஐ ஸோ அவங்க தான் இந்த பக்கம் வர்றாங்க வந்து மறுபடியும் என்ன செஞ்சிடுறாங்க பேட்ரிக்குள்ளே போயிடுறாங்க அவர் பேட்ரி சந்தோஷமாகிட்டார் ஏன்னா அவர் ஐங்கிற கரண்ட்டை வெளியே
இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் அங்கே பாருங்கள் இந்த ஏக்கும் பிக்கும் அக்ராஸ் வீங்கிற வோல்டேஜ் இருக்குது இல்லையா ஏ ஏல பாசிட்டிவ் இருக்குது பியில் நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ இந்த ஏக்கும் பிக்கும் அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் வி அதுதான் ஆர் ஒனில் இருக்குது அது தான் ஆர் டூவில் இருக்குது அது தான் ஆர் த்ரீயில் இருக்குது அப்போ சிம்பிளாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா ஐ ஒன்றுனா என்னென்னா இந்த ஆர் ஒனுக்கு அக்ராஸ் என்ன வோல்டேஜ் டிவைடட் பை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால் ஓம்ஸில் வி இஸ் ஈக்குவல் ஐ இன் டூ ஆர் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ அப்போ ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஒன் ஓகே அப்போ ஐ டூ என்ன சேம் திங் வி டிவைட் பை ஆர் டூ ஐ த்ரீ என்ன வி டிவைட் பை திஸ் இஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைட் பை ஆர் த்ரீ இவங்கெல்லாம் யார் ஐயுடைய பகுதிகள் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் வி பை ஆர் டூ ப்ளஸ் வி பை ஆர் த்ரீ ரைட் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த வி ஐங்கிற கரண்ட்டு டெலிவர் பண்ணியிருக்கு அதனால் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அந்த கரண்ட்டோட அளவு இப்படி கிடச்சிருக்கு சப்போஸ் சப்போஸ் இதே வி எடுத்துக்கோங்க ரைட் இதில் நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஐ கனெக்ட் ஏ சிங்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த சிங்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு நான் என்ன பேர் வைக்கிறேன் ஆர்பின்னு பேர் வைக்கிறேன் சரியா இப்போ இங்கே என்ன வோல்டேஜ் தரணும் அதே வோல்டேஜ் இங்கேயும் தர்றேன் இங்கே என்ன கரண்ட் டெலிவர் ஆச்சோ அதே கரண்ட் இங்கேயும் டெலிவர் ஆகுது அதே வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் அதே கரண்ட் டெலிவர் ஆகுது அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எழுதலான்னா இங்கே போகிற கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைட் பை எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்பி அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஆர்பி இந்த மூணு ரெசிஸ்டருடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்குது ஏன்னால் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து என்ன கரண்ட்டை ட்ரா பண்ணுறாங்களோ எடுக்கிறாங்களோ அதை ஒரு ஒருத்தர் வாங்கிடுறாரு அப்போ நம்ம எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்பி இல்லையா ஸோ தர் ஃபோர் வி டிவைட் பை ஆர்பி இதுதான் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் வி பை ஆர் டூ ப்ளஸ் வி பை ஆர் த்ரீ ஸோ வியை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் ஒன் பை ஆர் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரல் கண்டிஷனில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ ஸோ இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ரெசி இது பிள்ளைகளா சப்போஸ் சப்போஸ் இந்த ரெசிஸ்டர்லாம் ஈக்குவல் வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டோம் இ வில் டேக் அனதர் டயக்ராம் ஸோ வி கோ டு ஹோம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் வி டேக் நியூ ஸ்லைட் சரிங்களா இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க ஈக்குவலாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் சப்போஸ் என் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஒன் பை ஆர் ஸோ எல்லாமே என்ன இருக்கு ஆர் காமன் ஸோ திஸ் கேன் பி டேக்கன் எஸ் ஆர் திஸ் கேன் பி டேக்கன் எஸ் என் என் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம் இது வந்து ஒன் பை ஆர்பி ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டிவைட் பை என் இது ஒரு முக்கியமான உண்மையை சொல்லுது பிள்ளைகளா என்ன உ முக்கியமான உண்மைகளை சொல்லுது என்ன முக்கியமான உண்மையை சொல்லுதுன்னா இந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸு எந்த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டரை விட குறைவாக இருக்குது எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டு சீரீஸ் ரெசிஸ்டர் சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸில் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸு இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸை விட கண்டிப்பாக கூட இருக்கும் இங்கே குறையாக இருக்குது இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கேஸே இங்கே பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கோங்களேன் சரி இங்கே நான் வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டர் மட்டும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஓகே இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெசிஸ்டர் மட்டும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே திஸ் இஸ் வி சே திஸ் இஸ் ஆர் ஒன் திஸ் இஸ் ஆர் டூ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க விட்டுப்பீங்க ஒன் பை ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ சரிங்களா அப்போ நீங்கள் எல்சியம் எடுத்தால் என்ன செய்வீங்க ஆர் ஒன் ஆர் டூ இங்கே ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அப்போ எஃபெக்டிவ் ஆர்பி எவ்வளவு ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ரைட் சே அப்போ இது இதுதான் பிள்ளைகள் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா
டூ இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் இங்கே நம்ம என்ன சொல்லணும் என் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆர் டிவைட் பை என் ஆகும் இங்கே ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஆர் பை டூ ஆகிடுச்சு ரைட் இன்னும் இதில் வேரியஸ் அனாலிசிஸ் இருக்குது நீங்கள் கிளாஸ் டென்த்துங்கிறதுனால சார் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டில் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா சாருக்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க பி